ఇప్పుడే స్విచ్ ఆన్ చేశాను మొదట సౌండ్ వస్తుంది తర్వాత బొమ్మ వస్తుంది ఆ బొమ్మల్ని చూసి మీరు రెచ్చిపోయి విపరీతంగా డాన్స్ చేస్తారు చూసుకోండి చూ అమ్మ దీని మీ తిట్టి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ లాస్ట్ వీడియో వల్ల మనం డేటా లోడింగ్ అనేది ఎలా చేయొచ్చో చూసాం కదా థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ సో ఈ వీడియోలో ప్రాక్టికల్గా డేటా లోడింగ్ అనేది ఒక టేబుల్లోకి స్టేజెస్ నుంచి కానీ ఫైల్స్ నుంచి కానీ మనం ఎలా లోడ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో డేటా లోడింగ్ అంటే మనం ఒక ఫైల్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి స్నో ఫ్లెక్లో ఆ టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేయడం అనుకుందాం సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక గార్డెన్ ప్లాంట్స్ అనే ఒక డేటా బేస్ క్రియేట్ చేసుకొని దానిలో వెజ్జీస్ అనే టేబుల్ వెజ్జీస్ అనే స్కీమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానిలో టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు ఈ వెజిటేబుల్ డీటెయిల్ అనే టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేయాలి అనుకుందాం సో డేటా లోడ్ చేయాలనుకుంటే నేను ఏదో ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసి డేటా లోడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ప్రతిదానికి నేను ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్లో రాయలేను కదా నాకు ఒక ఫైల్ వస్తుంది ఆ ఫైల్ని నేను ఈ టేబుల్లోకి లోడ్ చేయాలి సో ఎలా లోడ్ చేయొచ్చు ఈ వెజిటేబుల్ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి లోడ్ డేటా అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేశారంటే మనకి ఇలా లోడ్ డేటా ఆప్షన్స్ వస్తుంది సో ఒక స్టేజ్ నుంచి కానీ లో స్టేజ్ నుంచి ఫైల్ని యాడ్ చేయొచ్చు లేదా మన లోకల్ మెషిన్ నుంచి కూడా ఫైల్ని యాడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను నా లోకల్ మెషిన్ నుంచి ఫైల్ని యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో నాది ఈ ఫైల్ వెజిటేబుల్ డీటెయిల్స్ ఏ టూ కే కామ ఆప్ట్ అండ్ క్లోజ్ డాట్ సిఎస్వి అనే ఫైల్ అనుకున్నాం సో నా లోకల్ మెషిన్లో నుంచి ఈ ఫైల్ నేను ఇక్కడికి యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కొడతాను నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత నన్ను నాకు ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది ఏంటి ఫైల్ ఫార్మేట్ ఏంటి ఇది సిఎస్వి ఫైల్ ఫార్ ఫార్మేట్ హెడర్ ఉందా ఎస్ ఉంది కాబట్టి స్కిప్ వన్ లైన్ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా కామా డి కా సిఎస్వి కాబట్టి కామా సపరేటెడ్ ఫీల్డ్స్ సో ఆప్షనల్ అండ్ క్లోజ్ అంటే డబల్ కోడ్స్ ఉన్నాయి నా దానిలో నా ఫైల్లో అని అనుకుందాం సో డబల్ కోడ్స్ ఉన్నాయని పెట్టాను సో ఇప్పుడు నేను లోడ్ డేటాని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ డేటా లోడ్ అయిపోతుంది సో లోడ్ అయ్యి మనకి సక్సెస్ఫుల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ట్వంటీ వన్ రోస్ అనేవి అయితే లోడ్ అయినాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను క్వైరీ చేయాలంటే క్వైరీ డేటాని క్వైరీ డేటా మీద క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆ డేటాని క్వైరీ చేసి చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే నాకైతే డేటా లోడ్ అయిపోయింది ఈ టేబుల్లోకి సో టా టాప్ టెన్ రోజు ఒక టెన్ లిమి రోజు లిమిట్ తీసుకొని నాకు చూపించింది ఇది వన్ వే ఆఫ్ డేటా లోడింగ్ అనమాట అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఫైల్ అవైలబుల్ ఉంటే మన లోకల్ మెషిన్లో ఫైల్ ఉంటే ఆ ఫైల్ని మనం టేబుల్లోకి లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా లేదు నేను ఇప్పుడు నాకు లోకల్ మెషిన్లో ఉండడం అనేది ఇది ఎవరు ఎవరు యాక్చువల్గా యాక్సెప్ట్ చేయరు అనమాట సో మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఒక ఇంటర్నల్ స్టేజ్ అనేది ఏదైనా ఉండాలి సో ఇంటర్నల్ స్టేజ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇంటర్నల్ స్టేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం లేదండి సింపుల్ ఒక మీరు కమెంట్తో అయితే క్రియేట్ స్టేజ్ స్టేజ్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తే అది ఇంటర్నల్ స్టేజ్ అయిపోతుంది లేదు నేను వెళ్ళి నేను యుఐ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు ఏ ఏ దానిలో అయితే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటారు ఏ స్కీమాలో ఏ డేటా బేస్ అయితే క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా ఆ స్కీమాని ఆ డేటా బేస్ మీద క్లిక్ చేసి సో ఇక్కడ స్టేజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే స్టేజ్ మీద కొట్టి ఇంటర్నల్ స్టేజ్ అయినా స్నో ఫ్లేక్ మేనేజ్ స్టేజ్ అయినా ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టేజ్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు స్టేజ్ నేమ్ దగ్గర మీరు మీరు ఏ ఏదైతే నేమ్ చే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేజ్కి ఆ నేమ్ ఆ నేమ్ ఇచ్చేసి క్రియేట్ కొట్టంగానే నాకు ఇంటర్నల్ స్టేజ్ అయితే ఒకటి క్రియేట్ అవుతుందండి ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టేజ్ అందాం టెస్ట్ స్టేజ్ అని చెప్పి నేను క్రియేట్ చేస్తే సో నాకు ఒక ఇంటర్నల్ స్టేజ్ అయితే క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట టెస్ట్ స్టేజ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటర్నల్ సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నేను ఒక ఇంటర్నల్ స్టేజ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను మై ఇంటర్నల్ నేమ్ స్టేజ్ అని సో ఇప్పుడు నా ఇంటర్నల్ స్టేజ్లోకి నేను ఫైల్స్ని ఎలా నేను ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా నేను ఇంటర్నల్ స్టేజెస్ క్రియేట్ చేసినాక ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి ఇంటర్నల్ స్టేజెస్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా ఈ ప్లస్ ఫైల్స్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి బ్రౌజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్ మన మన సిస్టంలో ఉంటే మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్ ఆ స్టేజ్లోకి మనం ఎంట్రీ ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇలాగా ఓకే ఇచ్చేస్తే ఫైల్స్ అని లిస్ట్ అవుతాయి అప్లోడ్ కొట్టేసామంటే ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈ ఇంటర
సో ఈ రోజు అప్లోడ్ చేశాను ఆ టైం స్టాంప్స్ చూపిస్తుంది జిఎంటీలో అండ్ ఇప్పుడు నేను ఆ స్టేజ్లో ఉన్న ఫైల్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ చూడాలి ఏ ఉన్నాయో ఆ ఫైల్లో అనేది అప్పుడు సెలెక్ట్ డాలర్ వన్ ఫ్రమ్ మై ఇంటర్నల్ స్నే నేమ్ స్టేజ్ సో ఇలాగా ఇలా కూడా మనం స్టేజ్లోకి ఇది ఇంటర్నల్ స్టేజెస్లోకి మన ఫైల్స్ని లోడ్ చేసుకొని స్నోఫ్లేక్ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు మూడోది ఏంటంటే స్నోఫ్లేక్ క్లౌడ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేజెస్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేజెస్ నుంచి కూడా స్నోఫ్లేక్ లో ఫైల్స్ అని అయితే మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే యాక్సెస్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో దీనికి ఏం చేయాలంటే సేమ్ మనం ఎక్కడైతే మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో బ్యాక్ వెళ్ళి మన డేటాలోకి వెళ్ళి సో డేటాలో మనం ఏ ఇప్పుడు నేను యూటిల్ డీబీలో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యూటిల్ డీబీలో పబ్లిక్ స్కీమాలో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను పబ్లిక్ స్కీమాకు వెళ్ళాను సో ఇక్కడ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేశాను స్టేజ్ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ స్టేజ్ నేమ్ టెస్ట్ స్టేజ్ అలానే ఎస్ త్రీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే మన యూఆర్ఎల్ డీటెయిల్స్ మన బకెట్ స్టేజ్ మన బకెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మన ఎస్ త్రీ బకెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ యూఆర్ఎల్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ నేను ఒక స్టేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటే దీన్ని మీరు చూసారంటే అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ అని ఇచ్చాను యూఆర్ఎల్ వచ్చి యూఎన్ఐ ల్యాబ్ ఫైల్స్ మీరు కూడా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది స్నోఫ్లేక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉన్న స్టే ఏడబ్ల్యూ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ సో మీరు కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే లేదా ఒక స్టేజ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా ఈ ఈఆర్ఎల్ యూజ్ చేసి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో దీనిలో అంతా మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట స్టేజ్ ఫైల్స్ సో యూఎన్ఐ హైఫన్ ల్యాబ్ హైఫన్ ఫైల్స్ అనేది తీసుకుంటే ఇది నా యూఆర్ ఎస్ త్రీ యూఆర్ఎల్ బకెట్ యూఆర్ఎల్ అనమాట సో ఇది ఇలా ఇచ్చి నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను స్టేజ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాక ఆ క్రియే ఆ స్టేజ్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి ఇవి ఎస్ త్రీలో ఆల్రెడీ లోడ్ అయిన ఫైల్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను స్నోఫ్లేక్లో ఈ ఎస్ త్రీలో ఫైల్స్ అన్నింటినీ నేను ఎలా చూడగలను మళ్ళీ ద సేమ్ ఎగ్జ సేమ్ సింటాక్స్ లిస్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ మన స్టేజ్ ఫైల్ స్టేజ్ నేమ్ ఇది ఇవ్వంగానే నాకు మొత్తం సో ఇప్పుడు చూసారు డెమో డీబీలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ఎర్ర వచ్చింది నేను స్టేజ్ నేను స్టేజ్ క్రియేట్ చేసింది యూటిల్ డీబీలో కాబట్టి యూటిల్ డీబీలోకి వెళ్ళి నేను ఈ లిస్ట్ కమెంట్ రైన్ చేయాలి లిస్ట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ సో నాకు ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ వచ్చి ఫైల్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి ఒకవేళ మనం ఈ వేరే డేటా బేసెస్లో ఉన్నా కూడా మనం రన్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూటిల్ డీబీ డాట్ పబ్లిక్ డాట్ అని ఇచ్చామంటే ఇది ఎక్కడున్నా కూడా రన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఏ ఏ డేటాబేస్ నుంచి అని కూడా మీరు రన్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీనిలో లిస్ట్ అయిపోయినాయి కదా ఈ లిస్ట్ అయిపోయిన దానిలో నుంచి ఈ టేబుల్లోకి డేటా ఎలా చేయ లోడ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను వెజిటేబుల్ టా డీటెయిల్స్ ఆయిల్ టైప్ అనేది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఎక్కడ నా వెజ్జీస్ అనే ఈ వెజ్జీస్ అనే స్కీమాలో టేబుల్స్లో వెజిటేబుల్ డీటెయిల్స్ ఆయిల్ టైప్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఈ వెజిటేబుల్ డీటెయిల్స్ ఆయిల్ టైప్స్లో నాకు రెండు కాలమ్స్ ఉన్నాయి ప్లాంట్ నేమ్ సాయిల్ టైప్ సో ఇప్పుడు నాకు ఈ వెజిటేబుల్ నేమ్ టు సాయిల్ టైప్ పైప్ డీలిమిటెడ్ ఫైల్ నాకు ఇక్కడ ఉంది దేనిలో ఉంది మన అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్లో ఉంది సో ఇప్పుడు అమెజాన్ ఎస్ త్రీ స్టేజ్ నుంచి నేను నా టేబుల్కి లోడ్ చేయాలి సో లోడ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తిరిటికల్లో చెప్పుకున్నప్పుడు ఏంటి మనకు కొన్ని కండిషన్స్ అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ఫైల్ ఫైల్ అవైలబిలిటీ స్టేజ్లో ఉందా లేదా ఉంది నెక్స్ట్ ఫైల్ ఏ ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది ఫైల్ ఫార్మాట్కి అవసరం కదా మనకి ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేయడానికి సో ఫైల్ ఫార్మాట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి ఫైల్ ఫార్మాట్ అనేది మనకి ఆ ఫైల్ ఒక స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ని మనం ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఇది సిఎస్వినా పైప్ డీలిమిటెడ్ ఫైలా సో దీనిలో రోస్ ఎలా ఉంటాయి కాలమ్స్ ఎలా మనం డీలిమిట్ చేయొచ్చు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం స్నోఫ్లేకి ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఇస్తాం ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు మళ్ళీ సేమ్ సో ఇప్పుడు మీరు డేటాలోకి వెళ్ళి మీరు కమాండ్ రాయొచ్చు క్రియేట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అనే కమాండ్ రాసి కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు లేదు మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో చేయాలంటే కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు నాకు గార్డెన్ వెజ్జీస్లో ఫైల్ ఫార్మాట్ కావాలి వెజ్జీస్లో టేబుల్ లోడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ని వెజ్జీస్ అనే దానిలోకి వెళ్ళి క్రియేట్లోకి వ
సో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తే నా టెస్ట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయిపోయింది అదే రకంగా నేను ఫైవ్ పైప్ సెమీ కొలన్ ఫార్మాట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఫైల్ ఆ ఫైల్ని ఇప్పుడు మనం ఎస్ త్రీలో ఉన్న ఫైల్ని మనం ఇక్కడ లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా దానికి కమాండ్ ఏంటి సో కాపీ ఇన్ టూ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం లోడ్ చేస్తున్నాం కాపీ ఇన్ టూ అవర్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ సో వెజ్ డీటెయిల్స్ ఆయిల్ టైప్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇది ఫ్రమ్ యూటిల్ డీబీ యూటిల్ డీబీలో నేను ఆ డేటాబేస్ పబ్లిక్ స్కీమాలో అమెజాన్ ఎస్త్రీ అనేది ఇది నా స్టేజ్ ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఇచ్చాను అంటే నాకు దీనిలో చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి దానిలో నాకు కావాల్సిన ఫైల్ వెజ్ నేమ్ సా టు సాయిల్ టైప్ పైప్ డాట్ టీఎక్స్టీ సో ఇది ఈ ఈ నేమ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మాట్ పైప్ ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసుకున్న పైప్ కాలర్ అండర్ స్క్వర్ వన్ హెడ్ రో అనేది నా ఫార్మాట్ నేను క్రియేట్ చేశాను ఇందాక నేను చేసిన టెస్ట్ ఫార్మాట్ టెస్ట్ పైప్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా సేమ్ అలాంటిది అనమాట సో అలానే నా టేబుల్ని చెక్ చేశాను నా టేబుల్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది సో నా టేబుల్ అవైలబుల్ ఉంది అలాగే నాకు డేటా నేను ఇప్పుడు నా స్టేజ్లో నుంచి స్టేజ్లో నుంచి ఆ ఫైల్లో నుంచి టేబుల్లోకి లోడ్ చేయాలి ఆ కాపీ ఇంటూ కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ రోజు ఏవైతే ఉందో అది లోడ్ అయిపోయాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఎస్ త్రీ నుంచి స్నో ఫ్లేక్లోకి నా టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఆ డేటాను ఒకసారి స్క్వైరీ చేయాలనుకుంటే స్క్వైరీ చేస్తే ఇలాగా నా టేబుల్లోకి ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో మనకి ఎస్ త్రీలో ఆ డేటా అంతా లోడ్ అయింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం జేసన్ ఫార్మాట్ ఫైల్స్ని లేకపోతే పార్కెట్ ఫార్మాట్ ఫైల్స్ని ఎలా లోడ్ చేయాలి డేటా అనేది చెక్ చేద్దాం అయిపోయి